আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা সিস্টেম অ্যানালাইসিশন ডিজাইন এর বাংলা টিউটোরিয়ালের ধারাবাহিক পর্বে আপনাদেরকে স্বাগত আজকে আমরা দেখব প্রপার্টিস অফ এ সিস্টেম অর্থাৎ সিস্টেম হতে গেলে আমাদের কি কি প্রপার্টিস থাকতে হবে প্রথমে হতে হবে অর্গানাইজেশন অর্গানাইজেশন কথাটাকে আমরা সাধারণত মনে করি একটা সংস্থা তবে এখানে অর্গানাইজেশন বলতে এখানে অর্গানাইজেশন ইমপ্লাইস স্ট্রাকচার অ্যান্ড অর্ডার অর্থাৎ সিস্টেমের অবশ্যই স্ট্রাকচার থাকতে হবে এবং অর্ডার থাকতে হবে যে এলোমেলোভাবে একটার পর আরেকটা কম্পোনেন্ট বা এর কোনো স্ট্রাকচার নেই তাহলে এটা সেটা কোনো অর্গানাইজেশন তার থাকবে না তাকে বলবো আমরা সেটা সেটা সিস্টেম হবে না ইট ইজ দ্য অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ কম্পোনেন্ট দ্যাট হেল্পস টু এসিভ প্রি ডিফাইন্ড প্রি ডিটারমাইন্ড অবজেকটিভস ইন্টারাকশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা সিস্টেম হতে গেলে অবশ্যই এর মাঝে ইন্টারাকশন থাকতে হবে আমি যদি আপনাদেরকে এখানে দেখাই এখানে ইন্টারাকশন বলতে মিথস্ক্রিয়া বা আদান প্রদান অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে আপনি আমি যদি আপনাদেরকে একটা ক্লাসের উদাহরণ দিই ক্লাসে টিচার এসে জাস্ট বক বক করেই যাচ্ছে কিন্তু স্টুডেন্টের সাথে কোনো তার কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা নাই স্টুডেন্ট তাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে না বা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে ভয় পায় তাহলে সেখানে কোনো ইন্টারাকশন থাকলো না তো একটা সিস্টেম হতে গেলে একটা কম্পোনেন্টের সাথে আরেকটা কম্পোনেন্টের অবশ্যই ইন্টারাকশন থাকতে হবে ইট ইস ডিফাইন্ড বাই দ্য ম্যানার ইন হুইজ দ্য কম্পোনেন্টস অপারেট উইথ ইচ আদার ফর এক্সাম্পল ইন অ্যান অর্গানাইজেশন পার্সিং ডিপার্টমেন্ট মাস্ট ইন্টারাক্ট উইথ প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট অ্যান্ড পেরোল উইথ দ্য পার্সোনাল ডিপার্টমেন্ট তাহলে ধরেন একটা বিজনেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের ক্ষেত্রে অবশ্যই যে যারা পার্সিং ডিপার্টমেন্টের সাথে ইন্টারাক্ট থাকতে হবে প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টের ইন্টার ডিপেন্ডেন্স তার মানে হলো আত্মনির্ভরতা অর্থাৎ একটা কম্পোনের সাথে উপর আরেকটা কম্পোনি নির্ভর থাকবে যেমন ইন্টার ডিপেন্ডেন্স মিনস হাউ দ্য কম্পোনেন্ট অফ এ সিস্টেম ডিপেন্ড অন ওয়ান অ্যান্ড অদার ফর প্রপার ফাংশনিং দ্য কম্পোনেন্টস আর কোঅর্ডিনেট অ্যান্ড লিঙ্ক টুগেদার অ্যাকর্ডিং টু এ স্পেসিফাইড প্লান তো অবশ্যই একটা কম্পোনের সাথে আরেকটা কম্পোনেন্ট উপর নির্ভর হবে দ্য আউটপুট অফ ওয়ান সাব সিস্টেম ইজ দ্য রিকোয়ার্ড বাই আদার সাব সিস্টেম অ্যাজ ইনপুট অর্থাৎ একটা সাব সিস্টেমের আউটপুট অন্য একটা সাব সিস্টেমের ইনপুট হবে এবং সেখানেই সেই ইনপুটটা ব্যবহার করে ওই সাব সিস্টেমটা আবার একটা আউটপুট জেনারেট করবে সেটা কি না অন্য একটা সাব সিস্টেমের ইনপুট হিসেবে গ্রহণ করবে যেমন আমরা যদি দেখি একটা ব্যাংকের ক্ষেত্রে যারা স্টাফ রয়েছে যারা এমপ্লয়ি রয়েছে তারা সাধারণত কিছু রিপোর্ট তৈরি করে দেবে তাদেরকে র ডাটা লাগবে রিপোর্ট তৈরি করে দেবে এবং যারা ম্যানেজমেন্টে আসে সেই রিপোর্টগুলো দেখে সিদ্ধান্ত নেবে তারা কিন্তু র ডাটা বা কাস্টমার পর্যায়ের ডাটাগুলো নিয়ে আলোচনা করবে না বা তারা সেগুলো তৈরি করবে না ইন্টিগ্রেশন ইন্টিগ্রেশন ইজ কনসার্নড উইথ হাউ ইজ সিস্টেম কম্পোনেন্ট আর কানেক্টেড টুগেদার তো একটা কম্পোনের সাথে একটা কম্পোনেন্ট ইন্টিগ্রেটেড থাকতে হবে তারা যদি আলাদা আলাদা থাকে তাহলে সেটা কখনো সিস্টেম হবে না সেন্ট্রাল অবজেক্টিভস এবং ফাইনালি একটা সিস্টেম হতে গেলে তার অবশ্যই একটা কেন্দ্রীয় গোল থাকতে হবে উদ্দেশ্য থাকতে হবে দ্য অবজেকটিভ অফ সিস্টেম মাস্ট বি সেন্ট্রাল ইট মে বি রিয়েল অর স্টেটেড ইট ইজ নট আনকমন ফর অ্যান অর্গানাইজেশন টু স্টেট অ্যান্ড অবজেকটিভ অ্যান্ড অপারেট টু এসিভ অ্যান্ড অদার দ্য ইউজার মাস্ট নো দ্য ম্যান অবজেকটিভ মেইন অবজেকটিভ অফ এ কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন আর্লি ইন দ্য অ্যানালাইসিস ফর এ সাকসেসফুল ডিজাইন অ্যান্ড কনভার্সেশন তো প্রথমেই আমাদের একটা সেন্ট্রাল অবজেকটিভ ডিফাইন করে নিতে হবে এলিমেন্টস অফ এ সিস্টেম সিস্টেমের কি কী এলিমেন্ট থাকে এখানে একটা ডায়াগ্রাম দেখলে আমরা খুব সহজে বুঝতে পারছি তো সিস্টেমের অবশ্যই ইনপুট থাকবে এবং আউটপুট থাকবে এবং প্রসেসর ইনপুটগুলো নিয়ে একটা আউটপুট তৈরি করবে এবং আউটপুটটা আবার ফিডব্যাকের মাধ্যমে সেটাকে ইনপুটে চলে যাবে আর এখানে কন্ট্রোল করার জন্য আরেকটা মডিউলও থাকবে এবং শেষে বাউন্ডারিস অ্যান্ড ইন্টারফেসেস এখানে বাউন্ডারিস অ্যান্ড ইন্টারফেসেস বলতে বোঝাচ্ছে ধরেন স্কুলের স্কুলের মধ্যে স্কুলের যে বাউন্ডারি সেটা হলো স্কুলের বাউন্ডারি আর স্কুলের যে বাউন্ডারির পাশে জায়গাগুলোকে ইনভারনমেন্ট বলছি অর্থাৎ সেই তার যে স্কুলের যে লিমিটেশন যে পর্যন্ত সেটা তার বাউন্ডারি এবং সেই বাউন্ডারির পাশে যেখানে স্কুলটা অবস্থান করছে সেই ইনভারনমেন্টটা সেটা হলো তার ইনভারনমেন্ট তো আমরা সেগুলো আরও একটু বিস্তারিত দেখব আউটপুট এবং ইনপুট কি দ্য মেইন এইম অফ এ সিস্টেম ইজ টু প্রডিউস অ্যান আউটপুট হুইচ ইজ ইউজফুল ফর ইটস ইউজার তো এখানে স্কুলের ক্ষেত্রে ইনপুট হলো স্টুডেন্টরা এটা যে শুধু কম্পিউটারের ক্ষেত্রে হবে না যে কোনো প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে তার ইনপুট হলো তার কাস্টমারের দেওয়া ইনফরমেশনগুলো এবং সেগুলো থেকে যেমন একটা আমি বই আমি কিনতে যাচ্ছি একটা দেখা যাচ্ছে কম্পিউটার প্রোগ্রামের মাধ্যমে সেখানে আমি যখন রিকোয়েস্ট করবো সেটা হবে আমার ইনপুট যে ডাটা দ
हुईच इज यूजफुल फर इट्स यूजार और सिसटेम क्षेत्र में अनेक समय एक्सटार्नल किस इनपुट थे जेमन देखा जा रहा कस्टमार वारा अब डाटागुलो नहीं अपारेट कर जाटा क्रिएट कर प्रोडक्टगुल्लो सजाल ताओ क्योंकि एकधरण एक्सटार्नल इनपुट जरा धरें यूट्यूब भिडियो दिखी एट एक एक्सटार्नल इनपुटर क्या कर भिडियो देखे ताओ एकधरण एक्सटार्नल इनपुट ना ता देखते ताओ एक एक्सटार्नल इनपुट ता देखते क्लिक करारे तो आउटपुट एंड इनपुट हलो ओ सिसटेम हलो सिसटेम को सिसटेम सिसटेम बनालम भार्चुअलि से सिसटेम एखने जरा इंटरक्शन कर इनपुट और आउटपुट हिसाब से गण्य हे इनपुट आर द इनफरमेशन दैट इन इंटार्स इन टू द सिसटेम फर प्रसेसिंग आउटपुट इज द आउटकाम अब द प्रसेसिंग प्रसेसर तो प्रत्येक जो डाटा फ्लो डायग्राम तैरि करब प्रत्येक एक्टिविटीज इवेंटगुलो एक प्रसेसर मध्य दिए अन्न एक प्रसेसर संगे कानेक्टेड थकते पर क्यों सरसर एक एलिमेंट और एक एलिमेंटर साथ कई कानेक्टेड थकते पर थकते गले प्रसेसर मध्य ही थकते हैं एक सिसटेम प्रसेसर मध्य ही थकते हैं प्रसेसर मध्य ही थकते हैं तो ये प्रसेसगुल मूलत क्यों इनपुट ने आउटपुटे परिणत कर एक प्रसेसर आक प्रसेसर संगे इनपुट कानेक्टेड थकते परे देखा जा डाटाबेस के डाटा नहीं आसब सपोज उदाहरण दी से क्योंकि सरसि इंटैक्ट करते पर जो ना से प्रसेस फलो करी तो ये हलो प्रसेस जो इनपुट ने एक आउटपुटे तैरि कर दे कंट्रोल द कंट्रोल इलिमेंट गाइडस द सिसटेम तो जे इलिमेंटा हमारे सिसटेम के गाइड देय क्यों काज करा लगे एखे जो एक देखी इट इज दिसन मेकिंग सब सिसटेम दैट कंट्रोल द पैटार्न अब एक्टिविटीज गवर्निंग इनपुट प्रसेसिंग एंड आउटपुट ये प्रसेसिंग के शुरू कर इनपुट और आउटपुट केमन है सबग कंट्रोल यूनिटा देखे एबार आसल फिडबैक फिडबैक प्रोभाइड द कंट्रोल इन ए डायनिक सिसटेम एक डायनिक सिसटेमे प्रति बार ही फिडबैक ने अनुजाई से आर रिकल हो क्ज कर पजिटिव फिडबैक इज रुटीन इन नेचार द दैट इनकारेज द परफरमेंस अब द सिसटेम ए फिडबैक कारण सिसटेम परफरमेंस इम्प्रूव करा जाए नेगेटिव फिडबैक इज इनफर मिशनल इन नेचार दैट प्रोभाइड द कंट्रोलर उथ द इनफरमेशन फर एक्शन एब इनमेंट जो इनमेंट और बाउंडारि एट खूब ही गुरुतपूर्ण विषय एक सिसटेम क्षेत्र द इनमेंट इज द सुपार सिसटेम अर्थात स्कूल बाउंडारि क्षेत्र में खूब एक गुरुतपूर्ण उदाहरण होते स्कूल जो बाउंडारि थे देवाल देना थे सेटार पर्त से स्कूल बाउंडारि एंड इंटरफेस और ये स्कूलता जे एलिक अवस्थित से सूपार सिसटेम सुपार सिसटेम इफेक्ट हमारे सिसटेम मध्य रही है तई एखे इनभारमेंट सम्बन्धे जानते हैं हुईस उदिन हुईस एंड अर्गानाइजेशन अपार्ट इट इज द सोर्स अफ एक्सटार्नल इलिमेंट दैट स्ट्राइक अन द सिसटेम एक्सटार्नल इलिमेंटर सोर्स हिसाब से इनभारमेंट के धरे नहीं डिटारमें हाउ ए सिसटेम मास्ट फांगशन फर एक्साम्पल भेंडोर्स एंड कम्पिटिटर्स एखे भेंडोर्स मान हल जो भेंडोर्स मान एक देख चेषा करी गिव मि मोमेंट भेंडोर विक्रेता विक्रेता और कम्पिटेटर प्रतिजोगी अब अर्गानाइजेशन अर्गानाइजेशन इनमेंट मे प्रोभाइड कन्सटेंट दैट एफेक्ट द एक्चुअल परफरमेंस अब दिजनेस ओके बाउंडारिज एंड इंटरफेस ए सिसटेम शुड बी डिफाइन बै इट्स बाउंडारि बाउंडारिज आर द लिमिट दैट आईडेंटिफाई दट्स कम्पोनेंट प्रोसेस एंड इंटर रिलेशनशिप हन इट्स इट इंटरफेसेस With another system, each system has boundaries that determine its sphere or influence and control. The actor system er boundary in mudde er sphere thake, ibong er influence ibong control er sphere thap thap thake. The knowledge of the boundaries of a given system is crucial in determining the nature of its interface. Uh, will other uh, other system for successful design. So, aske ebojon toy parbuti tutorial amar osona korbo holo type of system niye.